दिस इज प्राची तिवारी एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल वंस अगेन आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो रहा है बोर्ड एग्जाम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्ट्रेस लेवल है कि नहीं सही बोल रही हूँ कि नहीं मैम तो आइए देखते हैं कि कौन से कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि ये वीडियो देखने से पहले आपको एक बात समझनी है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वैसे ही सेम क्वेश्चंस आएंगे क्या बोर्ड एग्जाम में नो no. वही चीज़ आएगी क्या नो द कंसेप्ट आर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आपको उस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा कर वो लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस कंसेप्ट पर तो अगर आप वो उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप किसी भी आंसर का किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकेंगे ठीक है आइए देखते हैं आपको समझ जाएगा यहाँ पर सॉलिड स्टेट का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जैसे देखो फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं या फिर आपको बोल देंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो बताओ क्रिस्टलाइन सॉलिड का या फिर डेफिनेशन पूछ लेंगे तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैंने यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन दिया है इसका मतलब सिर्फ डिफरेंस बिटवीन आएगा क्या नहीं जब आप अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हो तो आपको अगर उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा तो भी आपको आंसर करना आना चाहिए डेफिनेशन पूछा तो भी आपको आंसर करना आना चाहिए सेकेंड क्या है वॉट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ठीक है ये एक क्वेश्चन हो गया इसमें से एक और क्वेश्चन कैसे बन सकता है डिफाइन यूनिट सेल फॉर वन मार्क्स एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वॉट इज कोवेल इन सॉलिड गिव इट्स एग्जाम्पल यहाँ पर कोवेल इन सॉलिड पूछ रखा है वहाँ एग्जाम में मोलिकुलर सॉलिड पूछ सकते हैं करेक्ट आयनिक सॉलिड पूछा जा सकता है तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ओके तो इस तरह से बोर्ड में क्या करते हैं एक जो क्वेश्चन होता है उसको मॉडिफाई करते हैं ठीक है ये सारे क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट हैं ही लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ओरली दैट आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट सो एक नोटबुक लीजिए और जो जो मैं बोलती जा रही हूँ कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं उस क्वेश्चन को उसे आप लिखते जाइए ठीक है ना फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है वॉट इज रिलेशन ऑफ मोलार मास एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके ये आपको चार मार्क्स या फिर तीन मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन पूछा जा सकता है या फिर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाएगा व्हाट आर डिफेक्ट्स इन सॉलिड इम्प्योरिटी डिफेक्ट वैलेंसी डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट ये सारे डिफेक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं क्योंकि ये इस चैप्टर में से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ठीक है नाउ ये जो एट्थ वाला क्वेश्चन है वो बाय मिस्टेकली हो गया है क्योंकि ये रिड्यूस्ड है पिछले पाँच साल के जो क्वेश्चन हैं उसको एनालिसिस एनालिसिस किया उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला वो दे रहे हैं इस वजह से इस बार ये रिड्यूस्ड है इसके लिए आपको ये नहीं पढ़ना है ओके अब जाते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ सॉलिड स्टेट में यही इम्पॉर्टेंट था आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स वाला जो पूरा पार्ट है वहाँ पे डिफेक्ट्स वाला वो बहुत अच्छे से पढ़ना है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ठीक है सो नाउ कम ऑन चैप्टर नंबर टू दैट इज सल्यूशन ओके सल्यूशन एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज फर्स्ट यहाँ पर डिज़ाइन ही बन गई है पूरी तो फर्स्ट जो है डिफाइन सल्यूट सॉल्वेंट आपके फर्स्ट पेज का ही ये आंसर है फर्स्ट पेज पे ही इसका आंसर है फर्स्ट पेज पे ही इसका क्वेश्चन है फर्स्ट पेज पे ही इसका आंसर है करेक्ट यहाँ पर आपको क्या करना है डिफाइन करना है सल्यूट और सॉल्वेंट को पूछा जा सकता है फॉर वन मार्क्स आपको मैंने पेपर पैटर्न पहले से ही बता दिया है कि कितने मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करेंगे आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं सेकंड जो है व्हाट आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ ही नाम है इस चैप्टर का तो ये पूछा जा सकता है कि वॉट आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ नाउ थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जो है वॉट इज़ रिलेशन बिटवीन मॉलिकुलर मास एंड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 
और ये आता है पिछले पाँच सालों में ये दो से तीन बार पूछा जा चुका है ठीक है नाउ फोर्थ क्वेश्चन जो है डिफाइन इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट वॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट दो दो बार लिख दिया है सो सॉरी वॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे वॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा सकता है या फिर यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वॉट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पूछा जा सकता है वॉट इज वेपर प्रेशर पूछा जा सकता है ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं प्लीज नोटबुक में लिखिए जो मैं आपको बोल रही हूँ लिखिए प्लीज यहाँ पर देखिए सेवन क्वेश्चन वाई द एक्वाटिक लाइफ प्रिफर्स टू स्टे बॉटम ऑफ सी आपको पता है कि आपकी कितनी नॉलेज है उसका एप्लीकेशन पूछा जाने वाला है इस बार के पेपर में पेपर पैटर्न इसी तरह बनाया गया कि आप कितना अप्लाई कर सक रहे हैं आपने जो पढ़ रखा है तो ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वाई द एक्वाटिक लाइफ प्रेफर्स टू स्टे बॉटम ऑफ सी करेक्ट नाउ एट क्वेश्चन गिव द रिलेशन बिटवीन मॉलिकुलर मास एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इम्पॉर्टेंट वन वॉट इज रिवर्स ऑसमोसिस रिवर्स ऑसमोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है दो बार पूछा गया है पिछले सालों में है ना जो पहले एग्जाम्स हुए हैं ये दो बार पूछा जा चुका है ठीक है अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ यही क्वेश्चन ऐसे ही आपको नहीं पूछा जाएगा ये कंसेप्ट पर आपको घुमा फिरा कर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो सिर्फ इन क्वेश्चन पर डिपेंड रहना है क्या नहीं इन क्वेश्चन को करना है बट सिर्फ इन पर ही डिपेंड नहीं रहना है ओके okay? ये इम्पॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं और भी चीज़ें आपको पढ़नी है क्योंकि आपको नाइन्टी प्लस स्कोर करना है करेक्ट आपने अगर अभी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर कर लीजिए हम वहाँ पर आपको पी डी एफ सैम्पल पेपर सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो फटाफट जाइए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी थर्ड चैप्टर है आयनिक इक्लिब्रिया थर्ड चैप्टर इज आयनिक इक्लिब्रिया फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट आर एसिड्स एंड बेसिस एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन करने के लिए तीन अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं अरहेनियस थ्योरी ब्रॉन्स्ट्रेट थ्योरी बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं तो वो सारे थ्योरी के uh, हिसाब से कैसे आप एसिड और बेसिस को डिफाइन कर सकते हो तो आपको तीनों थ्योरी के बेसिस पे वो लर्न करना है कैसे आप डिफाइन करोगे एसिड और बेसिस को ठीक है तो छोटा छोटा ही है ज़्यादा हार्ड नहीं है बहुत इजी है आप कर सकते हो मुझे पूरा भरोसा है थर्ड चैप्टर थर्ड क्वेश्चन जो है हाइड्रोलिस ऑफ सॉल्ट फोर्थ जो है वॉट आर बफर सोल्यूशन इम्पॉर्टेंट वन कॉमन आयन इफेक्ट इम्पॉर्टेंट वन कॉमन आयन इफेक्ट हाइड्रोलिस ऑफ हाइड्रोलिस ऑफ एस ए प्लस एस बी ठीक है नाउ सेवन क्वेश्चन इज वॉट इज पी एच एंड पी ओ एच ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है फॉर टू मार्क्स फॉर टू मार्क्स दिस क्वेश्चन इज आस्ट ओके यहाँ पर देखते हैं फोर्थ चैप्टर केमिकल थर्मोडाइनमिक्स टाइप्स ऑफ सिस्टम टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम इम्पॉर्टेंट है आपका आइडेंटिफाई एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको बहुत सारे ऑप्शन में दे दिया जाएगा मास वेट फोर्स प्रेशर वॉल्यूम ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी आपको दो कॉलम बनाना है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का और आपको ऐसे उसको धूड़ धूड़ के लिखना है कौन सा इंटेंसिव है और कौन सा एक्सटेंसिव है ठीक है तो ऐसा आपको दे दिया जाएगा फिर वॉट इज वर्क एंड हीट वर्क क्या होता है हीट क्या होता है ऑप्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क ये पूछा जा सकता है फिर ये जो W max इज इक्वल्स टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी लॉक टू द बेस्ट टेन वी टू अपॉन वी वन ये जो फॉर्मूला है ये जो फॉर्मूला है प्लीज आप इसको रट लो इसका आप प्रूफ कर लो इसका प्रूफ लर्न कर लो इसको रट लो इससे सल्यू इससे इसका जो है प्रूफ आता है मतलब कि डेरिवेशन आता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला फिफ्थ जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स फिर सिक्स जो है डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू माइनस डेल एन आर टी इसे भी आप रट लो इसका भी डेरिवेशन कर लो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में ठीक है केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स में ये दो ये दो जो बोलते हैं ना ये दो जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो थर्मोडाइनेमिक्स का 
ठीक है यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन जो आपको दिया है वो है W इज इक्वल्स टू माइनस डेल एन आर टी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ एट वन एंट्रॉपी डिफाइन एंट्रॉपी वॉट इज एंट्रॉपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है आपको ठीक है नाइन्थ वाला जो है इंटरनल एनर्जी एंड एंथालपी पूछा था पूछा जाता है आपको दो मार्क्स के लिए या फिर एक मार्क्स के लिए कभी कभी दो मार्क्स के लिए भी पूछ लिया जाता है उसके साथ आपको पूछेंगे कि इसका फॉर्मूला दे दो और यूनिट भी बता दो तो ये दो मार्क्स के लिए बना सकते हैं या फिर एक मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं डिफाइन द टर्म इंटरनल एनर्जी और डिफाइन द टर्म एंथालपी वॉट इज एंथालपी वॉट इज इंटरनल एनर्जी और डिफाइन इंटरनल एनर्जी और डिफाइन एंथालपी uh, तो ऐसे करके मॉडिफाई करके आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड्स में और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो प्लीज़ इसे भी करके जाइए इसके कंसेप्ट पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए आई रिक्वेस्ट यू इसके कंसेप्ट पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करिए कि वो भी इस बात का बेनिफिट उठा सके ओके okay?